Eccoci subito, un'altra partita. E eh, facciamo... Facciamo Berserk. Così almeno cerchiamo un po' di, di recuperare. Cos'è E5? Non esiste. Attacchiamolo. G4, mi faccio il fio per cavallo e poi cattura E5. Ok. E devo giù questo cavallo, ma prima torniamo indietro. Cavallo F6, se vuole cattura. Ah, io ho scelto 5 in presa. Perfetto. Continuo sulla scia di questo torneo dove sto giocando malissimo. Incredibile. Allora, donna B6 c'è il fiorine 3. Donna C7, allora. Donna C7 per il fiore F4. Ma a Rocco, tanto se cattura, donna B6 perde il cavallo, no? Perfetto. Ai ai. Sto giocando per chi si è unito in quella serie di video da poco, un torneo, ma per ora sta andando malissimo. <ride> Gli devo un po' di recuperare. Mi attacca questo cavallo. Posso giocare pure donna per B2 difendendo. Però mi gioca in B1. Ok, non rischiamo. E cavallo può andare in D5. O anche in D7. Vabbè, in D5. Cavallo al centro. Sta bene. C4. Cavallo in B4. Attacchiamo D3. Attacchiamo anche B2. A3. Va bene, cavallo in C2 e ora andiamo nella bellissima casa D4. Tutte queste mosse di pedoni sono debolezze per il mio avversario, tutte queste sono case deboli. Quindi che, se non sbaglio, se non commetto gravi errori, si potranno poi sfruttare. Vado in D4, eventuali con le due possono anche arrivare in futuro. C'è il piano di B2 sempre in presa. Che mi sa a questo punto lo catturerei anche. Ok, cavallo 2 a questo punto. Via. E questa direi che l'abbiamo vinta. Donna per B2. Torre qui. Me ne frego del pedone perché andiamo a dare matto. Portiamo anche l'altra torre, sempre quando si attacca si può portare tutti i pezzi. Ora minaccio donna per torre, perfetto. E matto il corridoio. Benissimo, questa, almeno questa è andata bene. E allora, mettete like al video se vi è piaciuta questa partita e ci vediamo al prossimo video dove la partita sta già cominciando.